আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের সকলের দোয়ায় অনেক ভালো আছি তো এটা বড় আপার বাড়িতে আমার দ্বিতীয় দিন তো রাত্রের বেলা বড় আপা ভাপা পিঠা বানাচ্ছিল তো আমি বারান্দায় বসে বসে ভাপা পিঠা খাচ্ছিলাম গরম গরম পিঠা তো এর আগে আপনাদের সাথে পিঠার ব্লগ শেয়ার করেছি সেজন্য আজকে আর শেয়ার করলাম না তো এটা ছিল রাতের ব্লগ তো আমি দুপুর থেকে শুরু করব তো দুপুরে আপা বানাবি চিতই পিঠা তো এই যে আপা চিতই পিঠা বানানোর জন্য ব্যাটারটা তৈরি করছে তো এখানে চালের গুঁড়ি নিয়ে হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে ভালোভাবে গুড়িটা কি মথে নিচ্ছে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে হাতের কাজ কিন্তু চামচ বা খুন্তি দিয়ে হয় না আমার মনে হয় হাত দিয়ে করলেই বেশি ভালো হয় তো আপা বেটারটা তৈরি করে নিচ্ছে বেটারটা তৈরি করা অলমোস্ট শেষ তো বেটারটা হয়ে গেলে আপা এটা এক ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেবে তারপর বাকি গাছগুলো করে নেবে তো আজকে কিন্তু আপা নতুন আলু দিয়ে খাসি মুরগি রান্না করবে তো এখানে পেঁয়াজ দারুচিনি এলাচ তেজপাতা সবগুলো মশলা দিয়ে ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া করে নেবে এটা যখন হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন আদা বাটা আর বাকি মশলাগুলো দিয়ে দিবে তো ওই মশলাটাতে কিন্তু হলুদ মরিচ আর ধনিয়া ঘুরা একেবারে মেশানো একসাথে তিনটা আছে অল্প একটু পানি দিয়ে এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত মশলার কাঁচা গন্ধটা দূর না হয়ে যায় যখন দেখবেন যে ওপরে তেল উঠে গেছে তখন মাংসগুলো দিয়ে দিবেন তো মাংসগুলো কিন্তু একেবারে ছোট করে কাটা হয়েছিল কারণ এটা কিন্তু পিঠা দিয়ে খাবো এখন এটা কষানোর জন্য রেখে দিব তো কষানো প্রায় শেষ এখন নতুন আলুগুলো দিয়ে আরেকটু কষিয়ে নেব এমনিতে বড় আপার বাসায় আসলে আপা কোনো কাজ করতে দেয় না যেহেতু শ্বশুর বাড়িতে কাজ করে আসে সবাই বলে এখানে বেড়াতে এসেছ বেরিয়ে যাও কোনো কাজ করতে হবে না তো তোর পরেও যতটুক সম্ভব আপাকে হেল্প করার চেষ্টা করি তো ফিরে আসছি পনেরো মিনিট পর 
তো দেখতেই পাচ্ছেন তরকারিটা কিন্তু হয়ে গেছে এটা একটু বেশি ঝোল রাখার কারণ এটা পিঠা দিয়ে খাওয়া হবে পিঠা দিয়ে খেতে কিন্তু একটু ঝোলটা বেশি রাখতে হয় তো তরকারিটা হয়ে গেছে আপা উপরে জিরা গুঁড়া ছিটিয়ে দিল তো এখন চলে যাব পিঠা তৈরির জন্য তো আপা কিন্তু পিঠাগুলো মাটির চুলায় বানাচ্ছে বেটারটা দেওয়ার পরে যখন দেখবেন ওপরে এরকম বুদবুদ চলে এসেছে তখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে আসলে গ্যাসের চুলার থেকে কিন্তু মাটির চুলায় করলে পিঠাগুলো অনেক সুন্দর হয় খেতেও ভালো লাগে তারপর পিঠাগুলো বানানো শেষ হয়ে গেছে তো এখন আমি খেতে বসেছি তো এর আগে কিন্তু সবার খাওয়া শেষ হয়েছে এখন আমি আর বড় আপাই বাকি ছিল তো আমার আগে কিন্তু দুলা ভাইও বসেছিল তো আমি আর দুলা ভাই বসে একসাথে খাচ্ছিলাম তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর বন্ধুদের সাথে কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবেন না সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আজকে কিন্তু এই পর্যন্তই আবার আসব নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আল্লাহ হাফেজ